Привет, меня зовут Виктория Сидорович, и сегодня у нас на обзоре женский бокс. Об этом направлении существует очень много мифов и предубеждений, и сегодня на обзоре мы будем их развенчивать, либо подтверждать. Итак, миф номер один. Женский бокс это вообще, ну в смысле бокс это вообще не женский вид спорта и нечего туда соваться. А, миф номер два. Если ты будешь заниматься, то тебя там обязательно будут бить, чего-нибудь тебе сломают, и это будет просто провал. Миф номер три. А, это а, если ты будешь заниматься постоянно, то ты станешь такой мужеподобной, накачаешь себе руки, ноги, и вообще фу -фу -фу, будет некрасиво. Либо с другой стороны, что только мужеподобные девушки занимаются боксом. Миф номер четыре. Будешь заниматься боксом, буду тебя постоянно бить, и от этого будешь тупеть, потому что бьют в голову. Не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Ну и последний миф, это то, что бокс это очень сложно, и что если ты не собираешься заниматься этим как-то профессионально или регулярно, то даже не стоит и пробовать. Если честно, меня уже давно просили снять этот обзор, но я тоже верю в какие-то из этих мифов, поэтому постоянно это откладывала. Если говорить о боксе в классическом понимании, как мы его все знаем, то это контактный вид единоборства, где люди в перчатках просто фигачат друг друга. Я очень надеюсь, что сегодня первое занятие будет попроще, но кто знает. А если мы говорим о женском боксе, то впервые как вид спорта официальный он появился на Олимпийских играх еще в 1904 году. Правда, потом очень надолго его запретили, почему так придется нам тоже сегодня разузнать. Несмотря на все эти мифы и страшилки, которые ходят, обещаю достаточно классные результаты, если вы все-таки отважитесь заниматься боксом. Это стройная подкачанная фигура, это выносливость, это сила и, конечно же, реакция и координация. Так что, может быть, все это и стоит каких-то недостатков, о которых мы узнаем сегодня, есть они или нету. В общем, хватит болтать. Меня зовут Виктория Сидорович. Поехали на первую тренировку по женскому боксу. Ну что, вот и закончилась моя первая тренировка по боксу, и на самом деле все оказалось не так страшно, как казалось на первый взгляд, но и не так просто, как хотелось бы. Мне очень повезло, что у меня была индивидуальная тренировка, и часть напряжения, которая могла бы быть в группе, она все-таки здесь снизилась, и это классно. И по нагрузке было достаточно умеренно, потому что сейчас утро, я была немного сонная и думала, что это будет вообще жесть. Давайте разбираться в деталях, что к чему, какие есть плюсы и какие есть минусы. Традиционно начнем с плюсов. Первое, это в целом по нагрузке. Бог считается кардиотренировкой, при этом он, конечно же, развивает силу, выносливость и общую физическую подготовку, потому что тренировка состоит из разминки, непосредственно из отработки упражнений, да, вы там уже видели, я уже знаю, и из заминки, то есть мы расслабляем те мышцы, которые мы нагружали. Если говорить об интенсивности, я бы ее назвала где-то средней, потому что она все-таки немножко ниже, чем, например, на тренировке круговой, либо геймс, которой мы были недавно. Ссылочку я оставлю здесь можно будет посмотреть вот там был трэш здесь нагрузка достаточно хорошая нагрузка сильная на руки на плечи и на ноги потому что когда отрабатываешь вот эти вот все штуки то тоже приходится приседать ну и в конце еще прессик покачать а на тренировке сжигаются около тысячи калорий и она считается действительно классной для похудения а вот с тем мифом о том что у тебя будут супер накачанные мышцы то как тренер сказал они будут такими только если ты будешь заниматься по три часа каждый день пять раз в неделю так что думаю нам это с вами не грозит так что смело а, можно идти заниматься 
Что еще мне понравилось, так это то, что на тренировке работает не, не только тело, а еще и мозг, потому что действительно, э, обучаясь всем этим э, ударам, каким-то стойкам, и ты развиваешь очень классно координацию и реакцию, да, то есть здесь надо постоянно понимать, куда тебя там где в тебя летит удар, как тебе отойти, то есть реально мозг сначала плавится, меня сначала вообще просто плющило, потому что я не понимала, где ногу отойти и тут перейти, ну в общем, но при этом буквально через 15-20 минут я уже начала лучше ориентироваться, и я представляю, какой будет результат, если заниматься этим регулярно, насколько можно повысить свою реакцию на окружающие какие-то раздражители, так что здесь однозначный огромный плюс для работы мозга и развития а, вот этой координации и реакции. Третье – это эмоциональная составляющая. А, бокс считается одним из лучших направлений для снятия стресса и там, справляния с негативными эмоциями. Почему? Потому что, а, ну, в принципе, все логично. Вместо того, чтобы а, срываться на своих там рабочих или близких людях, можно прийти и пофигачить грушу, ну, либо тренера, либо партнера, смотря какой вид вы выберете. Но в целом, действительно, когда ты уже хотя бы немножко осваиваешь там удар, то оно начинает приносить удовольствие и кайф, и реально ты с этим способом очень классно можешь справляться со своими эмоциями, поэтому для повышения самооценки, уверенности в себе и работы со своими негативными эмоциями очень рекомендую это направление. Ну и последнее, почему я могу рекомендовать бокс, потому что это банально навыки самообороны и нанесения ударов, и это я считаю просто must have для каждой и девушки, и мужчины в принципе в повседневной жизни, поэтому рекомендую хотя бы для себя какое-то время походить, чтобы а, отстроить эти навыки, ведь существует мышечная память и наше тело запоминает, поэтому в любой критической ситуации вы всегда сможете потом среагировать и защитить себя или там близких, которые будут с вами рядом. А, ну что, с плюсами мы закончили, поэтому перейдем теперь к недостаткам, с которыми вы можете встретиться на женском боксе, потому что в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. А, итак, по минусам. Первое, это в целом а, общая физическая здоровье здесь должно быть достаточно хорошее поэтому если у вас есть какие-то проблемы со зрением с суставами с сердцем то к сожалению бокс вам противопоказан ну то есть это не то чтобы минус это просто скорее нужно знать об этом второе это травматичность в целом травматичность несколько преувеличена потому что ну вот первые несколько месяцев на тренировках вы будете отрабатывать базовые удары перемещения уклоны приседания и в принципе взаимодействовать ни с кем кроме тренера или груши скорее всего не будете а когда придет время уже становиться в спарринг с партнером вы все равно будете под бдительностью тренера а, при этом не стоит забывать о базовой безопасности быть внимательным а, и тогда у вас все будет ок поэтому а, это недостаток ну относительный такой недостаток да травматичность здесь есть но она есть только если вы невнимательны непослушны ну и в целом э, отвлекаетесь на тренировке. В любом другом случае это достаточно безопасно. То еще по недостаткам, вот в женском боксе, например, с длинными ногтями, даже такими, как у меня, есть некоторые сложности, потому что для того, чтобы нормальный был удар, нужно сжимать кулачки и загибать вот так вот пальчики. А как бы когда длинные ногти, это немного неудобно, поэтому если вдруг вы ценительница длинных красивых ногтей, э, то вы можете столкнуться с тем, что вам придется их немного укоротить либо постоянно сталкиваться с неудобством того что в перчатках или в кулаках они будут вам мешать кстати вот даже у меня а, есть мышечная память и я до сих пор ставлю кулаки вот так вот что неправильно правильно загибать эти пальчики чтобы их просто-напросто не сломать поэтому вот видите я уже с первой тренировки даже запомнила и вовремя себя это самое что еще хотела бы отметить, так это то, что, наверное, я бы рекомендовала вам, если вы все-таки решитесь пойти на бокс, то начинать с индивидуальных тренировок. Возможно, я бы еще сходила на прям групповую и посмотрела, как это происходит. Но вот я почувствовала реально комфорт, когда ну, это было один на один, и именно здесь мне это придавало какого-то спокойствия и уверенности. Поэтому, наверное, я бы рекомендовала все-таки брать первые тренировки индивидуально с тренером, а потом уже 
переходить в групповой формат. Что по стоимости? Стоимость э, стандартная, это групповые тренировки 5-10 долларов обычно, а индивидуальные тренировки немножко дороже, это скорее 10-20 долларов за тренировку. А, когда я искала клуб для съемки, где есть женский бокс, оказалось, что а, клубов единобор достаточно много, и меня это приятно удивило. А, сегодня мы находимся в клубе Nika Fight, и здесь действительно очень такая дружеская атмосфера, и ребята верят в то, чем они занимаются. У меня был сегодня прекрасный тренер Роман, который мне все объяснял, помогал, помогал нам снимать, помогал, подсказывал с ударами и показал такие базовые вещи, которые ну, там, зачастую можно учить немножко дольше. А так как я быстро все схватываю, я молодец, но сегодня в обзоре вам много чего показали. Поэтому очень рекомендую, заходите к ним на страничку, смотрите, у них есть разные направления единоборств, они на этом специализируются, поэтому здесь классно, рекомендую. И если вы все-таки э, осмелитесь идти на тренировку по боксу, немного расскажу вам еще об экипировке. На самом деле на первой тренировке не нужно ничего особенного, вы можете быть вот в обычной такой спортивной форме, э, как я. А, кстати, у меня сегодня, если заметили, новенькие лосинки, очень удобные от бренда G-Munch. Э, у них итальянские производители тканей, что, кстати, заметно, э, поэтому на любое направление, вот даже на бокс, мне очень пригодились. Ссылочку на них я тоже оставлю в описании этого видео. Заходи, смотри, это новый бренд, у них еще не так много выбора коллекций, при этом все достаточно минималистично, стильно, и я уверена, вы сможете найти себе то, что вам по душе. А по обуви сначала вы можете заниматься босиком, либо в носочках, потому что здесь все проходит на больших таких матах, а потом, если будете регулярно тренироваться, вам понадобятся специальные кроссовки. Помимо обуви на прям уже серьезных тренировках вам понадобятся специальные эластичные бинты на руки и боксерские перчатки. Но я думаю, что это уже через несколько месяцев в регулярных тренировках, когда вы оттренируете базовые приемы, удары и шаги. Чего не стоит бояться, так это идти и пробовать, потому что если сравнивать с другими тренировками, то вот, например, на геймс или круговой тренировке было больше такой силы, выносливости, супер кардио, и я реально выползла оттуда и очень устала. Здесь же я не настолько устала, при этом она была, как по мне, интереснее, потому что здесь была вот эта вот ловкость, увороты, координация, ну и это реально прикольно. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь про и на самом деле в многих клубах есть пробные тренировки, даже в том же Nika Fight, где мы сегодня снимали, здесь тоже есть пробное занятие, где ты можешь прийти, попробовать и почувствовать, как это на себе. Давайте подведем итоги. Кому эта тренировка будет полезна? Мальчикам, мужчинам однозначно да, девочкам тоже да, если, если вы хотите похудеть и набрать классную форму, да, если вы хотите развить ловкость, выносливость, силу, отработать удары, научиться защищать себя, тоже да. Если вы хотите там супер подкачаться как-то или научиться быть грациозной и все такое, ну, то нет. Поэтому, девочки, если вам нужна грациозность и такая красота, то вам лучше сходить на бары. Обзор у меня тоже был недавно здесь, так что переходи, смотри. Ну и уже традиционно ставь лайк этому видео, если тебе было полезно. Тебе это 2 секунды, а мне будет очень приятно. Подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Жми колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И оставляй в комментариях, может быть, ты тоже был уже на боксе. Или ты знаешь, на какие еще виды спорта ты бы хотел увидеть обзоры. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!